清月，我们分开找人。不行，清月，你放心吧，我没事的。谁让你来的？容芷，康王要谋逆。你知不知道多危险？你听到没有？龙鳞军已经投向康王，他们拿下皇宫了。走。啊、你为什么来？回答我。因为你在。龙池，我们不会真的死在这儿吧？别怕，好像遇到你以来啊，就没发生过什么好事。不过能跟你死在一块儿呢，也算是福祸与共了。你别这么看着我，我可不想跟你殉情啊！我这只不过……学奉命讨逆，若有反抗，格杀勿论。是。你不是去司州了吗？怎么会在这儿、啊？我去诛捕叛逆，你立刻带人赶去西山，我们在那里会合。穷寇莫追。站。霍玄，树林里杀手遍布，陷阱重重，快把霍将军追回来。立刻赶去行宫，走。走不用谢。哎，你个死丫头，我刚才好歹救了你啊！清月，我在等你以身相许呢现今有多少人马？一千五百个士兵，都是将军精挑细选的猛士。霍玄呢？将军还未赶上来。你留下来接应他，我先赶去行宫。殿下，将军吩咐我跟着殿下。军令如山，末将不敢违抗。
霍将军，你不知道这个树林呢是一个天然宝库，里面有很多珍贵的药材。我经常来这里的，结果却被这匹战马带到这儿来了。那你的药篓子和他要打蛇的竹竿呢？还特意穿成这样，到底怎么回事？是这样的，王副将怕你旧伤复发，所以特意将我藏在将士之中的。王泽他竟敢！将军，请脱下软甲吧。什么？你背后面伤得很重，需要立刻治疗的。不，我要赶去新国。哎，如果你不听我的话，继续坚持的话，我保证你到不了西山，你就已经倒下了。我想帮你一下，我自己可以上吗？你干什么？走，我带你一起。我自己去。你现在是我的病人，我不可能让我的病人再受伤了。刘兰东。我没有恶意的，只是想帮你一下。我从来都是靠自己，不需要别人帮忙。我不知道你以前有多强大，我只知道，现在你很需要我。坐好了，小心掉下去。只一次。什么？只有这一次而已。一盏茶的时间怎会如此之快？来人呐，去看看我们的太后娘娘死了没有。她若没死，你们就帮她一把。是你啊，冯泰，这些士兵是你们冯府的私兵了。马忠良，我劝你立刻放下武器，跟我去向皇上请罪。妄想，不过本相却有意外收获呀
。早听说冯家有私兵楚甲千余里，没想到今日包围皇宫，真把你们引出来了。我禀报皇上，皇上他必然会欢喜吧？只要杀了你，我就是评判的功臣，皇上是不会怪罪的。少跟我讲这些屁话！冠冕堂皇，无非是今夜老夫要杀了这个小太后，你们狗急跳墙，才借机捞利。马忠良，你好大的胆子！你才好大的胆子！看看你的这些破兵，怎是我龙鳞军的对手？来人，给我把他拿下！是不妙！我们带的守军和投诚的龙鳞军足足有五千人马，可现在败得一败涂地，就算是陈雍统领的龙鳞军也没有这个实力啊！除了一个人，谁啊？殿下，不想死的话，就马上给我滚！拓跋宏，你骗了我！啊！杀！给我冲！杀！停住！停住！是吗？龙鳞军部分投诚，平城附近的军队没有圣旨，他们不敢轻易集结。此时此刻能出现在这里的只有霍家军，但是他们不是在四周吗？怎么可能出现在西山？如果从一开始，朕就没打算让霍玄去四周呢？你说什么？请陛下吩咐。你猜到了什么？陛下让臣来演示阵法，这里却连沙盘都没有准备，可见一开始你就有别的旨意。所谓演示一说，不过是掩人耳目。飞凤将军听旨。臣在。朕要你领军。驻守西山。西山？不可能，不可能，这绝对不可能！我当时明明看到的就是……你的探子是否说过，霍玄率军去了司州？你……那不过是疑兵之计。大军刚刚过了定武，便悄悄绕道回了西山，所以有时候，眼见也未必就是实啊。你说，你什么时候怀疑我的？这世上就没有不通风的墙。你最大的错误，就是不该收买陈雍，试图瓦解朕的龙鳞军。陈雍？不，哎，你又猜错了。哎。抱歉了，马相。太后娘娘，已经平安无事，请出来吧。你不要。
要在这里张狂。陈庸要知道，放心，他已经没有这个机会了。带上来。脏东西！如果是我收留你，你怎么会有今天？居然敢背叛我！禽兽不如！这世上，我只忠于皇上一人。看来，一开始就在算计我。龙鳞君何等重要，怎能全权交由你一人手上？打从一开始，臣就是皇上送到龙鳞君里，专司负责监视你罢了。你的所谓提携之恩。是皇上为了让我名正言顺留在龙鳞军，特意制造的机会。你这个叛徒！哼，叛徒！皇上提拔你做了龙鳞军指挥使，送你高官厚禄、权势、地位，你却还不满足，竟敢勾结康王，图谋造反，辜负了龙鳞军众兄弟们，更对不起皇上龙恩。真正的叛徒！是你才对，皇上，皇上，马忠良千算万算，唯独没有算您。我早该想到，以皇上您深沉的心机，怎会放过你身边任何一个大臣？小太后，小心哦！皇上可能在我们每个人身边都放了一个暗探，随时监视。不做亏心事，何惧监视呢？马相，请吧。我自己走。小太后，本相要提醒你，你别太猖狂。皇上年纪比你还小，心机可比你深呢、啊。马忠良败在皇上手里，忠良输得心服口服。可你别忘了，今日皇上布下如此大局，逮的可不是马忠良一个人呐、啊。保重。谁说不如？诸葛不如，薛云，太后娘娘，让您受惊了，剩下的事情就交给臣处置吧。太后，你怎么了？你，给我进来。冯大人，娘娘叫你进去。殿下，谁都不许靠近，我自己进去。容止我费尽心思收买了陈勇，但没有想到，这个龙鳞军的控制权不在他的手上。你能收买朕的龙鳞军，是利用了他们彼此不同的立场和矛盾，这一点朕非常欣赏。只可惜，你的心思没能用在正道上。鹏哥始终不动，是朕命他看清楚，到底有多少人参与了叛乱，又有多少人对朕依旧忠心。毕竟，无论是朝廷还是军队，都已经平安的太久，失去了警惕，早就该整理一番了。陛下，你可知道，我已经派人杀摄政王了，他已经……霍玄会去帮他。若霍玄赶不到呢？如果他撑不到那个时候，只能证明他是无能。一个懦弱无能的摄政王，又怎么配堪当朝廷大任呢？参见陛下
，你终于来了啊！我以为你死在了乱军之中。托你的福，我还活着。刚刚你也听见了吧？哪怕是你的性命，在他心里也不算什么。我们都是棋盘上的两颗棋子。陛下，还有一件事情，我很想知道。问吧，你明明知道我要谋逆，为什么还要继续西山之行？朕就是想知道，面对自己的亲兄弟，你到底能做到什么地步？你在撒谎！你就想看我为地位疯狂，你想让我跟摄政王互相残杀，你就是这样的人。我们之间的矛盾。你早就知道了，但你就默默的看着，甚至还假借信佛出世为由，你是想让我们分出胜负，你想让我们斗个你死我活，因为，你根本没有一个信佛之人的仁慈之心，你是一个满手沾满鲜血的刽子手。康王，你错了，陛下没想置你于死地，直到刚刚，他都在给你回头的机会。回头。是，陛下在等你幡然醒悟，可你没有丝毫悔改，只是满心怨恨。你看不到陛下的心痛，也看不清自己的选择。至少我已经看清了这个道貌岸然的帝王，我看清了他的冷酷之心。康王，够了。皇兄，你说的对，朕对你非常失望。你昨天若真是一剑斩下。朕还会佩服你心狠手辣，再一句果断敢为。只可惜，你空有一腔野心，却没有足够的魄力。若是朕手持利剑，就绝不会让他落空。如果你指的是一颗豺狼之心，很抱歉，我没有。这一点，我们没有什么共同点。来人！陛下，将康王押解回宫。是。嗯，容止。狡兔死，走狗烹。今天我完了，总有一天也会轮到你的。你,你也想质问朕，是不是？臣不敢。你不敢。但你的表情已经出卖了你，你和康王一样，都认为朕这么做就是想看你们自相残杀，对吗？臣一直认为，康王虽然野心勃勃，但却算是个枭雄。他可以杀尽天下任何人，但绝不会伤害自己的亲兄弟。事实证明，臣没有看错他。但臣不是慧眼，偏偏看错了陛下。你到底想说什么？西山行猎，陛下重伤，臣心急如焚，连夜赶路。只要给我足够的时间，我就能想到问题的所在。可臣还是义无反顾的来了，因为陛下有危险，因为陛下需要我。就算臣死在阴谋之中，臣也绝无二话。但臣万万没想到，这一切都在你的计划之中。那又如何？说到底。都是他野心膨胀。你明明可以防微杜渐，不给康王行刺的机会，但是你来了。你明明可以暗示我，让我提前做好防备，但你却没有。前者，你眼睁睁地看着康王发动反叛；后者，你无所谓地看着我复险。康王想问的，也是我同样想问的。我们都是你的亲人臣子，为什么还要将我们玩弄于股掌之中？不管你捕获了谁，都是你的至亲。你在怪朕心狠？臣没有这样说。朕这么做就是想看看，你们到底要让朕失望到什么份上？臣不明白。好，你不明白，朕就说给你听。你儿女情长，英雄气短，得罪了满朝文武，伤了朝之根本，此罪一。平城暗潮汹涌。
康王动作连连，你却没有提前察觉，还做着朝廷稳固的春秋美梦，此罪二。身为一朝摄政王，责任重大，哪怕朕在西山驾崩，你要做的第一件事不是赶往西山，而是主持平城大局。可是你呢，竟然成匹夫之勇，将肩头重担抛诸脑后，此罪三。朕为了这个朝廷费尽心思设下此局，你竟敢生生质问，简直枉费朕的一片苦心。滚出去你都听到了吧？我听明白了，康王图谋不轨，皇上顺势而为，目的是为了引出马忠良和他的同党们，将他们一网打尽。可是，这对你来说不是根除了后患吗？是吗？当然是了。如果皇上真的关心我，又怎么会眼睁睁的看着我去死？若不是霍玄及时赶到，我现在早已经是一具尸体。所谓的根除后患，又有什么意义？康王千错万错，但是有一点没说错，我的确不了解皇上，不明白他为什么年纪轻轻就如此狠心，可以将我们同时压到刑场上，还受得那么大义凛然，毫无愧色。啊，中旨，中旨，霍将军。还不去追？容旨、啊。不，我要见皇上。摄政王殿下十分气恼，跟王妃吵了几句，便走了。嗯，是。霍玄拜见陛下。你来了，起来吧。是。霍将军，你觉得朕错了吗？陛下，康王怪朕偏袒舅舅，摄政王怪朕有所隐瞒，他们似乎总能找到借口。朕也想像寻常百姓家的少年一样无忧无虑，但朕是大外皇帝，身不由己。霍将军，你明白朕为什么这么做吗？霍玄斗胆猜测，请陛下恕罪。你一直希望康王回头。直到最后一刻，还在给他机会，想必所有人都能体会。但是对于摄政王，你想考验他的能力，一个可以处变不惊、运筹帷幄的摄政王，才是你所期待的。臣知道，今天的容旨，让你十分失望。对，朕失望，简直对他们失望透顶。可是陛下，你忘了一件最重要的事。朕忘了什么？陛下忘了亲情。康王谋朝篡位，妄想挟天子以令诸侯，却没有对你下杀手。至于摄政王，摄政王又如何？他往着多么精明睿智，今天却突然失去理性，只因受伤的人是你，是他最亲近的亲人。这样的事态完全出于关心。可当他到了这里，发现一切不过是场骗局。就像一盆冷水从头浇下，心凉的彻底。所以，你也认为是朕做错了？不，陛下和摄政王都没有错。你希望容止以大局为重，而容止却将个人感情看得太重。<笑>你说的对，摄政王就算有千万个不好。可终究是有情有义，朕很感动。哎，太后，你到底在气恼什么？
你可把我害苦了。啊！我我不明白。我问你，鹏哥明明进了宫，却迟迟不曾行动，任凭马忠良逼我自尽，你说这是为什么？这……我告诉你，他是奉皇上之命，在宫里监视所有人的一举一动。难道也也包括你吗？各宫主子。当然也包括我这个太后了，她就是在伺机而动，看看到底是谁会忍不住先出手。你的意思是，皇上故意引我调用私兵？太后，我的好妹妹，你可要站在冯家这边呢，千万不能让皇上。大哥，把私兵交出去。你疯了！大哥可是听说宫内出了事情，生怕你有闪失，才会仓促调用私兵。大哥，这可都是为了你呀、啊！况且，筹建这支军队花费了数年，冯家可就这么点家底了。这要是都交出去，不是自断臂膀吗？不行，绝对不行！那你把他们藏得好好的呀，一辈子别让皇上看见。现在把他们带到宫里来，你还想藏着掖着？你当宫里面所有人都是瞎子吗？太后，我为了冯氏兴盛而入宫，我为了朝氏家世殚精竭虑。可你呢？你干的这蠢事，把冯氏最精锐的军队暴露于众目睽睽之下。你现在告诉我你要保护他们，那我也明白的告诉你，晚了。真的要交出去吗？可以不交啊。那，不肯交出私兵。那就把你的脑袋摘下来，给皇上送过去。现在从我这儿滚出去，妹妹，出去。娘娘息怒。皇上果真好手段，把所有人都给瞒过去了。是我这个做母亲的，不够了解自己的儿子了。皇上，他到底想干什么呀？哼，现在我不痛快，该有人比我更不痛快才是。走吧，我们去瞧瞧。谁？齐太妃，我来看看你。多谢太后娘娘的好意，我已经休息了。太后还是请回吧。休息啊？想不到太妃这么有闲心，儿子都快被千刀万剐了，你还在这若无其事啊？云儿。你说什么？康王的人进入皇宫，第一件事情就是逼我自尽。你现在看到我平安无事，你心里不就有数了吗？齐太妃，平日里你牙尖嘴利的，刻薄的很，怎么现在这么安静啊？现在反倒是让我有点不适应了呢？还是说，你害怕了？我有什么好害怕的？你满口风言风语，我都不知道你在说什么。真的吗？是。我不知道，我什么都不知道。哼，月儿，宋克，齐太妃啊，齐太妃，我还真是没有想到，有朝一日。我能看到你如此狼狈，不过你放心，我不会拿你怎么样。我就是要让你眼睁睁的看着自己的儿子受刑，要让你。
尝一尝痛彻心扉的滋味在这之前，就麻烦太妃老老实实的在这待着吧，好好的等候皇上回来处置。<笑>正说，康王一定是失败了，是不是？是，他一定是失败了。娘娘，这下完了，娘娘，这下全完了。我早就应该知道，我的这个傻儿子。子俩的，一定会的。娘娘，你不要这么想，说不定事情还没有这么严重呢。一定会的。你不知道，皇上表面上看仁慈大度，可是他的骨子里，最是冷酷无情。跟死去的先皇一模一样，啊！太可怕了！之前，丞相奴交代了一句话。殿下说，娘娘今夜从未离开过怡鸾殿，根本不知道外面发生了什么事情。你什么都不知道，他这是要把我摘出去。仔细想想，娘娘今夜没有说过一句话，也没有干过任何谋逆的事。皇上看在您从前百般照拂的情分上，也绝不会伤害您性命的。我可以被饶恕，可是他呢？他会怎么样？啊，娘娘，他会死的！啊，娘娘，我的傻儿子、啊，娘娘，终止。终止！终止！终止！你别难过了。我为什么要难过？你当真以为我会因为皇上的欺瞒而难过？不，一点都不。你这是怎么回事？我都糊涂了。我太了解皇上了。他今夜借由康王，试探平城所有蠢蠢欲动的人。当然，作为摄政王的我，也是头号的试炼对象。试炼？如果我今夜继续留在平城，恐怕下一个丢掉性命的人，就是我了。怎么会？怎么不会？如果继续留下来，就证明对皇上漠不关心，证明我迫不及待想要上位。当皇上遇到危险的时候，一个感性大于理性的摄政王。才是皇上真正想要看到的，所以今天在这儿，他如果骂我骂得越凶，就证明对我越满意；相反，若是他对我夸奖，我倒觉得害怕。楚玉，这就是皇家，这就是拓跋虎。你现在懂了吗？所以，以后不要再冒险来救我了。我不要。你说什么？下一次遇到这种情况。我还是会过来救你
。为什么？我都提醒你了，你还要往陷阱里钻。可万一是真的呢？哪怕只有万分之一的机会，我就不能让你身处险境。楚玉，你知不知道，我对你并没有你以为的那么好。我不在乎，容植，我喜欢你。哪怕你心机深沉，对我忽冷忽热也好，我就是喜欢你啊。为什么？不知道。你不知道你还冒险来救我？因为我觉得，你虽手握权柄，而且高高在上，但也是天下最最可怜的人。康王憎恨你，臣子忌惮你，甚至连你辅佐的皇上。都在不断的试探你，我习惯了。但是我跟他们不一样，我对你没有所求啊，你也什么都不用给我，我就想每天对你好一点，再好一点，让你天天都高兴。楚玉，谢谢你。谢我什么？从来没有人对我说这种话，从来没有。所以，谢谢你。齐太妃，你不好好静思己过，跑到这儿来干什么？当然是来面见皇上。看你一脸急切，如果说是面见，哼，不如说是求吧。冯太后，康王犯的是谋逆大罪，皇上没有立刻处死他，已经是天大的恩典了。齐太妃，你有这个闲工夫，不如好好想一想，怎么样把自己摘干净才是啊？有没有用？我自己会掂量，用不着你操心。如果你这么有空，还不如好好的管教冯大人，让他好好的守住臣子的本分。太妃慎言，<笑>我已经到了这个份儿上，我还有什么好怕的？你这份太后的威仪，还是留给别人去看吧。<笑>有力气愤怒，倒不如攒着力气痛哭一场。这样可能对你救人更有助意。二位主子，皇上舟车劳顿，刚刚回宫，现在正在小憩。你们这是要？娘娘，今天我一定要面见皇上。公公，娘娘，娘娘，你们这是要干什么呀？娘娘。陛下，求您饶了康王一条性命。我知道他犯了滔天大罪，可他是您的亲兄弟啊！齐太妃，康王谋逆的时候，又何曾考虑过兄弟之情呢？现如今，皇上没有连你一并处置，已经是天大的恩典了。陛下，康王是受了马忠良的撺掇，都怪马忠良，都是他的错。如果您一定要怪罪，废黜、流放，什么都好，我只求你别杀了他。你只为自己的儿子考虑，你有考虑过陛下的感受吗？现在群臣联名上奏，要求处死康王，你让陛下放了他，只是因为轻飘飘的一句话。<笑>你让陛下如何面对那些激愤的群臣呢？当初，康王得势的时候，这些群臣趋炎附势，恨不得去舔他的脚啊！如今，康王败了，他们就个个落井下石。陛下，难道你要为这些落井下石的小人
，杀了自己的亲兄弟吗？母后，朕有些话想单独跟齐太妃说。陛下，不管你做出什么决定，哀家都能体谅。不过哀家还是盼望。你能以大局为重，潘公公，你们也下去。是。陛下，陛下，陛下，求你。饶了康王吧，我求你了，陛下。太妃，律法在哪儿？谋逆是死罪。你要朕成全你，那谁又来成全朕呢？哪怕你今天磕死在这儿，朕也非杀他不可。朕想在众人面前为你留最后一分颜面，所以才单独和你谈。你不要再固执了，回去吧。还记得你六岁的时候吗？那时候你受寒，大病一场，哭着喊着要亲娘，谁都哄不住你。是我衣不解带的。照顾了你整整一个月。那时候啊，你的兄长也只有八岁，不吵也不闹，每天把师傅交给他的功课拿到你的床前，一夜一夜的读给你听。他狩猎，得到先皇的夸奖，赏赐了他一件白狐皮。他没有给自己留下，也没有给母妃，而是给你做了一件白皮凤。他是你的兄长啊，是给过你关怀和温暖的手足。就算他一时糊涂犯了错，你就不能，不能宽恕他一回吗？朕没有宽恕他的理由，能让众人心服口服的理由。如果有这样的理由呢？马忠良一口咬定康王就是主谋，这样的理由并不存在。有的，一定有的。陛下，如果有这样的理由。你能宽恕他吗？多谢陛下恩典娘娘，这明艳艳的颜色，真是漂亮。娘娘，下去吧。是。殿下。康王谋逆，暗律当诛，可皇上迟迟不肯宣判，殿下应该立刻上书，敦促此事才对呀、啊。殿下和康王是旧生，应当启奏皇上从轻法落，这样才能显出摄政王仁义。斩草务必要除根呐、啊！这康王在西山动手的时候，可没念过半点救生之情。只有他死了，才能永绝后患。殿下按照你说的上奏皇上，这轻则也得落个落井下石、残害亲人的罪名
，两位大人就别争执了。此事殿下自有结论，你们请回吧。殿下，他们说的也没错，你也应该早点做决定了。殿下，宫里出事了。你醒了，陛下，你的伤挺严重的，怎么不叫太医啊？只是一点小伤，没必要大惊小怪。既然陛下不肯叫太医，那红袖就越俎代庖啦。红袖，朕今天才发现，朕一直很孤独。陛下，红袖会一直陪着你的。请沈将军替我通报，见不到摄政王，我今天是不会走的。乐娘子之情，实在强人所难。摄政王今日不见客，请回吧。殿下，殿下，德月，不要忘了自己的身份，这里不是你能撒野的地方。是，我只是个卑贱的换衣婢，但高贵的摄政王殿下一样需要我。如果没有我们这样的人，他宏伟的基业又拿谁当踏脚石？你你们在干什么？王妃，王妃，请你帮我一个忙。帮什么忙？六月，你再不离开这里，就别怪我无礼了。王妃，我曾经给你包心，就算那只是一个圈套，我也差点赔上自己的性命。如今，我只有一个小小的请求，你都不能答应我吗？若非殿下搭救，你早就被叛军杀死，还在这里胡言乱语。沈月，请让我跟他单独谈一谈。王妃，拜托了
我是为了乐玉的事而来。如果是为了这件事，就不必说了，我是不会答应。乐玉冒死报喜，你都忘了吗？那是拓跋云的圈套。可是我一样很感激他，因为他给了我与你同生共死的机会。看望落到如今地步，人人唯恐避之不及，唯有他却执意要看望。这份情谊何处去寻？更何况，他舍弃自身帮了我们。常言道，滴水之恩当涌泉相报。我很感激他想帮他。荣直，你是我的丈夫，不是应该替我还他这个人情吗？你真想帮他？嗯。拓跋云疯了，我也应该去看看。你也去。敬慕殿下，康王怎么样了？他一直神情呆滞，又风言风语，半夜也不肯入睡，还大喊大叫。给他食物，总说有毒，一不注意就跑到院子里吃草皮、啃树根，有时候又昏昏沉沉躺在那儿。如果没人把他带回去，他能一直在树下躺着好几天。殿下，殿下，你真的疯了吗？你没事吧？怎么变成这样？殿下，你都看见了，康王失去了痛觉，还寒暑不分。现在天气这么热，却非要吵闹着生活。如果不如他的意，就会搅得大家不得安宁。我们也是没办法。热，好热。殿下。求求你，你让我留下来好不好？你真的愿意留下来？我愿意，我愿意，我真的愿意。他可能一生都不会恢复了。你真的愿意一辈子待在一个废人的身边？我父亲受了你的大恩，如今都已经偿完了。现在，该是我偿还康王的时候。他要我照料他一生一世，我都心甘情愿。乐月，随他吧。康王变成现在这样，身边一个伺候的人都没有，让他留下来吧。殿下，这不合规矩。皇上怪罪下来，我一力承担。谢摄政王，起来吧。乐月。我把你送来康王府，本想安插一枚棋子，没想到现在要用你的一生来偿还。我不后悔。殿下，殿下，殿下，我是月儿。
，你真打算让他留在康王身边，待一辈子？啊？这不是你要求我做的事情吗？可我以为，你以为康王还正常，你以为他们还有美满的结局？不可能了，齐太妃用自己的性命换取康王的一线生机，就算这样，皇上也不曾松口。但是康王疯了。他必须疯一辈子才能活下来，你懂了吗？嗯。楚玉，作为一个皇子，几乎从出生开始就要面临永无止境的斗争，这种痛苦远远大于荣耀。可康王如果再选一次的话，他还是会选这条路，因为这就是宿命。什么宿命啊？我才不相信那些东西呢。反正，不管怎么样，荣植，我是不会让你变成他那样的，永远都不会。以后不要再说这种话了。我是个男人，我不需要女人来保护我。可是对于自己喜欢的人来说，那个不叫保护，叫守护。荣植，我就要守护你。你脸怎么红了？没有。哎，我都看到了。你不光脸红了，你耳朵也红了。我看，我看。没有，我都说了没有。我亲眼看到了。你怎么那么容易害羞啊？嗯。哎、你。啊参见太后娘娘,娘娘，娘娘，摄政王妃来了。楚玉，你来了。之前的事我都听说了，要不是你及时赶到，容止他一定会很危险。其实也跟我没什么关系，是霍将军及时赶到的。霍玄，是啊，娘娘，你知道吗？飞凤将军可英武了，他当时穿了一身盔甲，还骑着骏马。就像天人下凡一样，楚玉，你聪明的时候很聪明，有的时候又真是糊涂，太让人着急了。好不容易走了一个马雪云，现在又来了一个，谁啊？啊，我就是这么一说，你记在心里就好了。可是感觉太后娘娘好像知道些什么似的。楚玉，我听闻汉人有一句话：“待天之谓阴雨，彻彼桑土，筹谋有互。”娘娘让我未雨绸缪。对，天还没有下雨，先把门窗关紧，趁着事情还没有发生，你要提前提防那些居心叵测的女人。<笑>娘娘，你是不是多虑了？娘娘，娘娘。什么事？叶兰天正在行刑的时候，一个工人突然闯了出去，在外面大闹了一场，刚刚被人捉回去了。行刑？还不下去？是。太后娘娘，叶兰天怎么了？齐太妃死得太孤单了，我想让她的那些下人都陪着她。娘娘，你要杀了他们？王妃，不可对娘娘无礼。齐太妃是犯错了，跟那些下人没有关系啊。楚玉，你同情他们。可如果康王谋逆成功，被血洗的是整个皇宫和摄政王府，到了那个时候，不论是你或是我，谁都没有办法幸免。王妃，奴知道你是好心肠，可你许是不知，那一天叛军闯入大殿，逼迫太后娘娘自尽，你还觉得那些工人不该死吗？楚玉，其他的事情，都不必你担心。好好想想我刚刚跟你说的话，好好想想。兰若，奴在。太后娘娘今天好奇怪啊，叫我未雨绸缪，好像要告诉我有什么人要跟我抢容纸似的
，娘娘也是一片好意，你听着，可得好好入耳、入心。可我不喜欢说话吞吞吐吐，有什么不能直言的？王妃，你怎么就是不明白呢？太后她说的是是谁？奴也不知。你明明知道，到底是谁？难道你们所有人都知道，就瞒着我一个人？王妃，奴是真的不知。你就不要逼我了，好吧。就算我不追问，那太后娘娘杀了那么多人，皇上和摄政王知道吗？这种事是瞒不住人的。他们知道，还还默许了。她毕竟是太后，王妃又何必为一些毫无干系的人去惹恼她？为什么你们把打杀人命的事情看得如此理所当然？荣芷，荣芷，我来了。王妃，嗯，王妃找殿下吗？对啊，我在府里找了他一圈都没有看到他，他在里面。他不在，他应该去冯大人那里了吧？冯大人刚回到平城，他总要进些礼见。哦。王妃，没事，那你先忙吧。